mitt andra nyårsförsätt jag har lust att fortälla om handlar om att planlägga livet. Jag är inte så lik god till det. Sån i utgångspunkt. Men uh, jag har ju den här den här söt lilla här som har en ting som heter Google Calendar. Som är väldigt grej för att planlägga liksom generellt familjen min sin tid. Vi har tre kalendrar, nej fyra faktiskt. Vi har min, så har vi mammfolkets sin, så har vi guttungens sin och så har vi den som heter familjen. Før. Problemet är att det är alltid när jag har tänkt att planlägga att jag kikke på kalendern. Tiden min trivs bäst hvis jag vet vad som föregår och vad som kommer att ske. Och det uppdagar vi på den vanskliga månaden. Den dagen ska jag göra det och den dagen ska du göra det. Den dagen har guttungen turning och den dagen ska vi ha den middagen. Problemet är att jag inte alltid husker på och checka kalendern eller inte alltid huske att vi har planlagt någonting. Så jag planlägger någonting som ska ske på fredag och jag planlägger det på måndag så det är inte alltid att jag husker på det för att jag ser inte på den kalendern varje dag. Och sånt som blir mitt är nog med arbetsledighet, <coughs> urskyl, arbetssökandehet. Så går dagarna liksom lite sån i en stor gröt. I hodet mitt så är det lite mer sån var var blir det då september? Så här i december, det kan ha varit i november. Så uppdagar jag på ett eller annat vis glömplanering. Som är en lite sån extrem form för planläggning. Hur du prövar göra planläggningen din så pensa. Om man då självfullt har en fysisk ting och planlägg i en kalender liksom. Det jag tänker då är att vi ska ha brukt tid en gång i uka på att få det här spread the paint och skriva in alla tingen som ska göras bruk Google kalendern för att få uka till att se riktigt pen ut och vara riktigt informativ så är det en viss chans för att jag husker på vad som ska göras. Det finns folk här på Youtube som lager plan with me video som de lägger ut på måndag. Hur de har filmat sig själva som planlägger uka. Eh uh, och visar hur de dekorerar i planläggen och sånt. Det är liksom scrapping och estetikern och scrappern i mig bara ja. Det här är man. Det här vill jag göra. Den vanligaste planläggen som folk brukar är en Erin Condren life planner. Den kostar 50 dollar. Eh och shipping till Norge. Och så ganska så jag blev lite sån stoppad av det kan du se si, då. Men ehm um, så slog det mig Anne. Du är designer och jag har know-howen till att inte bara lag kalendern i InDesign, men också till att skriva ut och brätta och sy den och binda in som en fysisk bok det gjorde. Jag lagde mig en blandning. Det här är basically en vad ska vi kalla det? En faux Erin Condren. Jag har lite osäker på vad som är nyttig när man håller på med det. Erin Condren är populär. Så jag tänkt vi prövar det och visst det funkar för mig så kan jag lägga en ny nästa år som fungerar bättre och ser mer ut som det jag vill ha lagt. Jag är inte blivit väldigt god till den här glömplanering grejen än då. Jag får liksom känslan av att alla andra är känns liksom väldigt strängt inne för den där ruta. Eh och är lik liksom upp för exempel sansen för den där no white space dingen som väldigt många gör. Men det är så väldigt over the top och egentligen så älskar jag det. Egentligen så finner jag det awesome för liksom det är liksom en 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 planläggare/minnebok som Ta oss. Folk gör. Det finns väldigt många klistermärken för Erin Condren som du får köpa Etsy och sånt. Både nedlastbara och fysisk köp. Jag vill ha det spread in på en av fyra sidor så att jag kan printa det på en printer. Så därför så är formatet lite mindre än när en kommer en planläggare. Så därför så är det liksom inte vits i att köpa fysiska klistermärken. Jag har köpt någon nedlastbara och så förminskat dem i i InDesign Photoshop. Jag tänkt det är ju egentligen ganska kul att jag kan lag egna klistermärken. Du köper klistermärken på vill putta det i skrivaren och så skriver du ut whatever du har lust på och så klipper du ut pen och sitter och klipper ut allt. Det den ska ju lägga skjul på det att det är så slett är det är pen. Jag vill det då. Jag nu köp klistermärken på Etsy. Men i helga så var jag på festival. Jag hade med några ungdomsledare från eh ja, där träffade jag en annan glömplan. Jag trodde inte det fenomenet hade nått Norge. Så jag förlorade mig lite alene. Men så träffade jag en en dam som heter Marianne som är 
genial. <laughs> hun har, hun har, jeg kødde ikke, hun har prøvet ut forskjellige klinsermerkepapir og forskjellige printere eh, for å få det helt perfekte. Og hun har kjøpt seg en awesome maskin som kutter liksom klinsermerkene for henne. Og jeg får sånn, du bare gjorde det du. Du bare fant ut at det var en idé å gjøre en ting. Etter Hå. eget utsagn så er jeg ikke veldig god til å lage mønster, men det er jeg. Jeg er faktisk dritgod til å lage mønster. Så plutselig sitter jeg der og tegner ugla i Illustrator, fordi jeg skal lage mønster med ugla til et ugletema. Ok, i hvert fall blir det artig. Det kommer et veldig artig samarbeid. Jeg, jeg gleder meg til å se hvor det går hen, og det å ikke være alene om det, på en måte, er... Det er litt oppløftende. Jeg håper dere ikke hører den pipinga. Hvis du har lyst til å utforske tema, så har jeg link til to folk som driver med Plan With Me videoer i greia. Og sjekk dem ut, for de er kule. Og gjør, lage fine ting, synes jeg. Jeg skrev et blogginnlegg om glemplanning. Bloggen min er på norsk, sorry. Jeg tror at jeg skriver såpass ordentlig norsk at Google Translate ikke skal ha noe problem med det. Dette er basically den en videoform av den bloggenlegget. Hvis du skulle ha lyst til å lese bloggen min, så må du gjerne det. Jeg linket den i greia også. Bare sånn. I tifle. Ok, sånn helt til slutt. I april så viste jeg fram en current obsession. Det har ikke sluttet det, vet du. Det har bare vært litt sånn. Ikke så mye av det. Circular Galley Frain med liksom ekstra pynt rundt. Problemet er at nå ligger de jo bare her. De blir jo bare liggende. Jeg har, altså, jeg, litt av det vanskeligste med det. Jeg ikke egentlig å skrive det, fordi at det går greit. Men eh, å komme på sitatene er litt sånn slitsomt. Nå er jeg på BSG sitata. Og den her som jeg gjorde ferdig for ikke så lenge siden. Her tar det frack you. Fordi, liksom. Uh, um, og den her som ikke er ferdig enda. Uh, her tar det... Uh, what do you hear? Nothing but the rain, sir. Uh, jeg har to ting jeg skulle spørre om. En, kan du gi meg sitatforslag i greia? Og to, hvis du skulle være en av dem som har lyst på en av dem her, så si fra, så fikser vi det.